Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a Kisvakon csatornán. Remélem a harmadik szomszéd kutyája nem zavarja nagyon a hangot. Szeretném megmutatni, hogy hogy szoktam a tormát kiskerbe termelni. Mindenkinek szüksége van tormára. Aki csak egy uborkát akar savanyítani, vagy egy káposztát berakni, vagy egy céklát, vagy egy akármit, mindenbe kell torma. Húsvét jön, reszelt torma, de egyik legfinomabb dolog a világon. Én mindenkinek ajánlom, legyen a kertünkbe egy kis torma. Annál is inkább, mert azok a túlságosan szép, hófehér, külföldről behozott tormák nem mindig a legjobb torma ízt produkálják. Na most az a módszer, amit én most meg fogok mutatni, egy szóval se állítom, hogy ez, ez így kell csinálni. Még egyszer mondom, én csak azt mutatom meg, hogy én az én kertembe hogy csinálom, aztán hát, ha segít valakinek. Hát mindenek előtt tormát el kell ültetni, de, de hogy működik ez? Hát el lehet menni a boltba, venni tormát, felszelni darabokra és elültetni, de hát az pénz pazarlás. Én például a tegnap céklát, volt még 5-6 cékla itt maradva a kertbe, amit nem szedtem fel annak idején, mert még akkor kicsi volt, ö, raktam be, és ugye megtisztítottam a tormát. És a tormának a héját, amit levágtam, azt nem dobtam el, hanem egy zacskóba hagytam a tegnap, és ezt a torma héjat fogom most előtetni. Aztán ebből lesz majd a torma már jövőre, ugye? De hát az még csúnyácska lesz meg apró, viszont abból tudok már szép tormát nevelni. De ugye azt a csúnyácska aprót is már jövőre fel tudom majd használni. Ezt a fázist is megmutatom, mert ugye tavaly is ástam el itt torma héjat, az ki is nőtt, és akkor mindjárt megyünk oda, majd megmutatom, hogy hogy kell csinálni másodébe, hogy aztán ilyen szép, hosszú, egyenes jó tormákat kapjunk. Na de az elején mindenképpen csak egy kis tormahéjat, ami a pucolásból megmaradt, ültessünk el. Ehhez egy hosszanti árkot fogok készíteni, ásóval, mégpedig elég mélyet, két ásó nyomnit fogok lemenni. Megmutatom. No kérem, két ásó nyom mélyen, egy, egy méter hosszú gödröt ástam. Na most az első ásó nyomot a gödör jobb oldalára tettem, az a termőtalaj. A második ásó nyomot, tehát ami lennebről van, a színén is látszik, ez már egy ilyen sárgásabb, ragyakosabb valami, ezt a gödör bal oldalára tettem. És akkor a gödör az meg jó mély, látjuk. Na most ezt csak azért csináltam, mert a tormának jó, hogyha puha a föld, mélyebbre megy, szebb lesz. Tehát ezt a második ásó nyomot, tehát az alsó réteget, ezt így, ahogy van, egy gerebjével vissza is tolom, és csak azt az első ásónyomot hagyom ott. Ez csak azért kellett a második ásónyom, hogy fellazítsam a talajt. Hozom a gerebjét, és ezt az oldalt vissza is tolom a gödörbe. No kérem, föld felét, hogy az alsó réteget vissza is toltam a gerebjével, látjuk, hogy majdnem tele lett a gödör. Ez volt a lényege a két mélységű ásásnak, hogy fellazítsuk. No. És akkor erre a visszatolt alsó földrétegre egyszerűen csak elhintjük a torma héjat. Úgyhogy lehetőleg kevésbé fedjék egymást. Ebből jó sok torma fogám kinőni. Éppenséggel szét is lehet lesz ültetni. De én megmondom őszintén nem szoktam hanem én másképp járok el, de azt is még egyszer mondom, mindjárt a gyakorlatban megmutatom. Ennyi. Na most a felső földréteget is visszahúzom rá. Ez történik első évbe, aztán most betemetem, és megyünk megmutatom, mi történik a következő év? Hát, őszén. Na kérem, ennyi az egész. Be van temetve, most mivel első következik pár napon belül, meg se locsolom. Itt jövőre meg tudom majd mutatni, hogy milyen szépen kinőtt a torma. Most megyünk oda, ahova tavalás, tavaly ástam el, 
Hát akkor nem volt ilyen sok hely, csak épp egy marékkal hoztam ki. De megmutatom, hogy ott mi az ábra, és mit csinálok vele idén össze. No kérem, itt van a tavaly elásott tormahéj helye. Mellette nem is olyan régen kaszáltam le a citronfüvet, mert itt mellette az nőtt nekem, teának. Elfejtettem mondani, hogy a torma nem igényes. Nekem sokszor legszebb tornám a szilvafallat volt félárnyékba. Tehát el van mindenhol lényegében a kerbe. Na most itt a gödör tanúskodik róla, bár a videón nem nincs 3D, de a helyzet az, hogy itt, itt már kiástam egy csomót, tehát már csak ott arrébb vannak, több ponton torma tövek megmaradva. De tényleg az, hogy most ezt is kiásom. Úgy kell kiásni, hogy nem alányulunk az ássóval és kifordítjuk, mert akkor össze-vissza törjük a tormagyökeret, hanem mellette kezdünk el ásni, és jó még gödröt ásunk, hogy tudjuk gyökerestől kiszedni az egészet. Hát ehhez két kész kell, én most kiásom, és megmutatom, hogy mi a következő lépés. Na kérem szépen, készettem, és akkor meg tudom mutogatni, hogy mi van. Hát itt már kicsit elő is készítettem, hogy tudjam mutogatni. Tehát van még még ilyen pici. Hát ugye csodát ne várjunk, azért csak héjat ültettünk el, nem gyökeret. De még ilyen pici, az konkrétan már dugványnak használom, és ez már jövőre nagy lesz. Hát itt most mindegyiknek szépen a levélzetét le fogom metszeni, és ezeket a szép, egyenes, de vékony gyökereket dugványnak fogom használni, és ebből lesz nekem jövőre tormám. Amelyik már vastagabb volt, például ez, azon már megjelentek oldalgyökerek. Ezeket már letörögettem, hogy meg tudja mutatni. Ilyen oldalgyökerekről van szó. Látjuk? Ez is az volt. Vagy ezen a nagyon-nagyon, ezen már nagyon nagy oldalgyökerek voltak, hát ezeket is már letörtem, meg tudja mutogatni. Van amelyik ilyen 30 centis oldalgyökér, majdnem egy centi vastag. De vannak kisebbek is, ugye látjuk. És ezeket is dugványnak használom, ezeket a vékony gyökereket pontosan úgy, ahogy dugványnak használom majd azokat a vékonyakat. Tehát ebből itt mindegyikből nekem torma lesz jövőre, mégpedig ilyen szép, nagy vastag torma. Na most, tehát ezeket az oldalsó alsó ilyen kis bajszokat, amiket itt hoz, azokat fogom dugványnak használni. És akkor jó sok van belőle, látjuk, hogy itt már mindjárt lesz, nem tudom, 10-15 darab legalább, és néhány darab azért megnőtt már annyira, hogy fel is lehet használni, már rögtön első évbe. A másodébe pedig ezekből lesznek ugyancsak szép, gyönyörű tormák. Na most, hát jó lenne, hogyha én olyan még gödröt tudnék ásni, hogy egy ilyen hosszút ültessek el, mert akkor egy ilyen hosszú, szép vastag tormán volna. De hát nekem kézi ásóval ez elég macerás feladat. Ezért az ilyen nagyon hosszúakat én ketté osztom, hogy ilyen körülbelül 20-22 centis darabok legyenek belőle. Csak arra kell ügyelni, hogy addig ne vágjuk el, amíg el nem ültetjük. Tehát én is addig nem vágom el, hogy nehogy vetlen fejjel lefele dobjuk a földbe, mert akkor annyi neki. Tehát nagyon fontos tudni, hogy melyik az eleje és melyik a vége. Tehát melyik a lenti része és melyik a fenti része a gyökérnek. Tehát ezt is majd ketté fogom osztani, és akkor úgy fogom erőltetni. Minél hosszabb annál jobb, de ugye minél hosszabb annál macerásabb kiásni. Úgyhogy én beérek egy ilyen, tudom én, 25 centi hosszú, vagy tormával, ha szép vastag nekem az megfelel, könnyű kiásni is, és oké. Okay. És lényegében ezeket tehát dugványnak használom. Na, ö, lekapom róla a zöldeket, megyünk, elültetjük, és akkor kész is vagyunk. Ezt amíg meg vastag, ezt meg ülök önbe a fégóba, és majd a káposztába bekerülnek. Na és akkor jöhet a zültetés. Na most mindenek előtt, ha egymód van rá ezeket a kis oldalsó apró kicsi vackokat leszedjük. Így, né? Nem kellenek nekünk, mert csak ilyen hótágos bogas lesz minden tőlük. Így. Tehát megvan. Az, amit a, ami nagyon hosszú volt, azt megfogom egy késsel, és középen ketté vágom, hogy nagyjából ugyanazt a méreteket kapjam. Itt most tudom, hogy a metszet fele van felül, tehát ez megy alulra. Tehát így most megvannak a kis dugványok. És akkor egyszerűen csak eldugatom a földbe. Egymástól kb. 40 centire. És még valami. Nem szoktam egy helyre sokat tenni. Nekem a kerve legalább 10 helyen van torma. Ide is egy kicsi, oda is egy kicsi. Mert nagyon bevonzák a talajférgeket. 
és tiszta férges lesz az egész tormánk. Tehát kettőt hármat ide teszek, kettőt hármat egy másik sarokba, mindenhova egy kicsit. Simán csak a kapany elével is lehet. Ezt oda bedugjuk. És meg is van. Még egyszer mondom, fontos, ne, hogy fejjel lefele dugjuk be. És itt tovább. Én kb. egymástól 40 centire elszotyogtatom, és jövőre csoda szép torma lesz belőle. Hát ennyi lett volna, köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélem tudtam segíteni valakinek. Még egyszer mondom, nem, nem így kell ezt csinálni, de én így szoktam, és nekem nagyon jól működik. Egy kellemes napot kívánok mindenkinek, azoknak külön köszönöm, akik támogatják a csatornát, illetve találkozhatunk a Facebook csoportban is, kisvakon kertészkedők. Minden jót kívánok! Thank you.